Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mahara ambapo eh, mlipo marafiki zangu mnaponitazama katika mabala tofauti tofauti mabala ya Ulaya mabala ya Afrika eh, siku zote ninasema tu Mungu awabariki sana na nimekuwa mtu ambaye nimekuwa nikiwasiliana watu mbalimbali kutoka mabara tofauti tofauti wengi wameendelea kumiminika katika channel yetu TV hii ambayo tumeendelea nayo kwa ajili ya kujifunza e, mambo ya kimungu na siri za kimungu zaidi ambazo Mungu ameziachilia kwa njia ya maisha yangu pia kwa kuona kwa macho na kwa kujifunza kwa njia neno lake na kwa njia roho yake mtakatifu na ni washukuru wote ambao mmeendelea kuchukua linki hizi na kushare kwa marafiki mbalimbali ili kuweza kufanikisha kuwaleta watu wengi kwa Kristo kupitia TV online au YouTube hii. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Mnafanya kazi kubwa na ndio maana tumefikia sehemu kubwa ya watu wengi. Kituo chetu hiki kimekuwa ni kikubwa na kituo hiki kinafuatiliwa na viongozi mbali mbali wa serikali na viongozi wa kidini kwa hiyo Mungu awabariki sana najua hapa natazamwa na maelfu na maelfu katika mabara tofauti tofauti katika nchi tofauti tofauti kwa hiyo Mungu awabariki sana lakini pia natazamwa na watu wenye umri malika tofauti tofauti kwa wote ninasema tu Mungu apate kuwabariki na kuwakumbuka katika siku ya leo E, nianze kwa kusema ni mekuwa bize na mahubili ya uh, papo kwa papo kupitia channel yangu ambao nimeendelea kuyarusha uh, ni muda ambao niliutenga kwa ajili ya kufanya hivyo ndani ya huu mwaka kadri Mungu alivyokuwa ananiongoza lakini umefika muda tena E, wa kuanza tena e, mikutano yangu ya nje ya hadharani hazara e, ya mikutano ya majukwaa ya nje na hii mikutano huwa inanikipu bize sana kwa sababu mara nyingi zaidi huwa watu wana wanapoona kwamba nimesafiri e, wanasikia labda ni mkoa fulani unakuta wengine wana wanakuwa wana, wana uwezo wao wa kukuhitaji kukusafirisha kukuchukua mahali ambapo ninapoishi kwangu Dar es Salaam kwa hiyo kwenda mkoa fulani au jimbo fulani kwa lugha nyingine watu ambao mko mabara tofauti kwa hiyo unakuta wale ndani ya kanisa wanakuhitaji lakini hawana uwezo wa kukupush ama kukusafirisha kwa mahala fulani kupeleka mpaka kwao kutoka kule e, Dar es Salaam. Kwa hiyo huwa wanasubiria ninapozungukia mikoa ya karibu inayoambatana na wao na hapo ndipo huwa wanachukua advantage ya kwamba mtumishi sasa kwa sababu tumesikia huko hapa kwa hiyo tunaomba ukimaliza kuhubiri hapa tunatamani sisi muda mrefu ufike na kwetu hapa basi kwa nafasi uliyonayo hapa tutachangia kiasi kidogo cha mafuta e, ya gari gharama kadha wa kadha za uendeshaji wa huduma ili utukaribie hapa kwa ajili ya mkate wa uzima na hivyo basi mara nyingi huwa wengi wanatumia hiyo nafasi na kwa mwaka huu e, wengi wametumia hizo njia kwamba mtumishi tumesikia tarehe fulani utakuwa sehemu fulani kwa tunaomba ukimaliza hapo basi na sisi utuhudumie hapa kwa hiyo unakuta niko bize kupita maelezo na hii huwa inaweza kupelekea hata unakuta miezi miwili huko nyumba huko huko nyumbani jaona familia jaona watoto kwa bize ukimaliza wiki hii unaenda wiki hii ukimaliza hapo unaenda hapa kwa hiyo unajikuta mpaka mwaka unakatika Uh, umezunguka kweli kweli lakini kwa sababu Bwana anatuhitaji tutumike kwa ajili ya muda ambao ametupatia tuweze kumtumikia. Kwa hiyo ni sema kwamba mm, nitakuwa ninapatikana kwenye channel yangu ya YouTube kwa 
sio mara kwa mara kama ni ulivyokuwa unaniona japokuwa kwa neema ya Kristo atakavyokuwa kinijalia nitajitahidi kwa namna anavyoweza ili nikuletee jumbe za Kristo kwa mazingira yoyote yale nitakayokuwepo hata kama kutakuwa network ngumu kiasi gani nitajitahidi kuhakikisha kwamba ninazungumza na wewe haitapita siku mbili eh, sijazungumza na wewe tofauti na kile kipindi ilikuwa kwa siku unaweza ukapata masomo hata matatu manne kwenye chanele yangu hii na kwa sababu hiyo natachukua muda mwingi sana wa kuandaa masomo ya mikutanoni bado umalize kubili hapo asubuhi unapoamka semina za ndani ukimaliza hapo semina za ndani upumzike kidogo upate chakula cha kimwili mida ya chana saa tisa pale tena unatakiwa upande jukwani mahubiri ya nje malize hapo uombe watu washauri watu kutana na watu kwa unajikuta hapo mpaka mida ya saa saa tatu za usiku ndipo unaweza kupumua kukamata simu na unapoenda kulala umalize tena uanze kuandaa maandalizi ya kesho tena fanye maandalizi kwa hiyo unaona jinsi ambavyo unakuwa busy kwa hiyo unalala masaa machache eh, una, una, unaongea na Mungu kwa muda mchache kisha asubuhi uamke tena kwa ajili ya sema kwa hiyo busy uko hivyo ndio maana nyinyi wote mlioko huko katika mabala tofauti tofauti eh, mnao nitazama mnao nifuatilia nimepost juice kwamba nitakuwa kidogo busy na mikutano kwa hiyo sitapatikana kwa kama vile nilivyokuwa napatikana kwa kila siku naweza kunipata online kwenye channel yangu kwa 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 kwa, kwa ma, masomo hata matatu manne e, watu walikuwa wanapenda kufuatilia kila siku lakini hii sikuvuje moyo kwa sababu majila yoyote Mungu amesema niwe tayari kwa wakati unaonifaa usionifaa kwa hiyo nitatumika na wala sitawaacha ninyi mlioko huko katika mabara tofauti tofauti nimeona watu wengi wanasema sometimes tutafanyaje maana hatuoni kwa ubiri ambao unaweza kutulisha chakula ambacho unatulisha sisi maana yake tunaogopa kulishwa chakula ambacho hakitusaidii basi nimewaambia kwamba wasijari naamini ya kwamba Bwana atatusaidia maana ndani yangu Mungu ameweka neno kwa ajili yako kwa hiyo naamini nitafanya kwa namna Mungu anavyoniwezesha hivyo basi nikusii tu kwa namna unavyoweza e, bado tunaendelea na huduma yetu mahali ambapo lipo tumia nafasi hii e, kuchangia pia hii huduma ambapo jinsi namna inavyoendelea namna ambavyo Mungu anavyotusaidia tumika pamoja nami katika mzunguko huu tumika pamoja nami na huku ndiko tumeitwa kutumika na tunawezaje kufaulu kutumika maana katika ulimwengu huu kunahitaji nguvu ya fedha sana pasipo fedha ndio maana hata hawa wachungaji wanakosa namna ya kukusogeza kufikisha kuna wakati mwingine inabidi utumie fedha zako mfukoni kwa sababu unakuta watu wanakuhitaji lakini hawana kipato kwa hiyo inabidi uambie wafanye kitu fulani alafu wewe inabidi uchukue kiasi fulani cha fedha ukipeleke kwenye huduma ya kwao kwa lazima ujitoe kuna mahala kabisa hawana kitu na wanakuambia afanye hivi kwa hiyo kuna wakati mwingine tunaji tunaji tunajishika sisi wenyewe wa kubiri kama mfuruga mimi ndivi nilivyo kwa hiyo ninaposema shikana pamoja nami maana yake kuna hubiri kwa namna ya mazingira mbaya yatakavyokuwa ndio maana kunahitajika katika nyumba ya Bwana kusiwe na uhitaji na hii ndio maana ya kukusi wewe unanitazama hapo kushikamana pamoja nami katika utumishi huu ili kusiwepo na uhitaji watu kwenda kuhubiriwa kwa hiyo tukihitajika kwenda mara fulani kuwepo na ile nguvu ya kusema ninafika hapo hata kama kiasi chenu ni kidogo basi mimi nitakuja hapo ninaweka mafuta nitatumia ndege fulani muda fulani ndio nimeshafika kwa hicho ndio tunahitaji kwako ndio maana na kusihi pamoja na changizo la madhabahu ambao tumeendelea nayo na wangu wengi wamesema usije ukalikatisha basi nimeliachilia hapo na madhabahu tayari tumeshaanza Uh, bado sijapata nafasi tu ya kukuletea details kamili kutokana na majukumu na ubize ambao nilio nao. Kumbuka pia nina masuala ya waimbaji ambao wanahitaji pia niwashike mkono. Kwa hiyo unakuta changamoto ni nyingi. 
ni kubwa kweli kweli. Lakini yote kwa ajili ya utukufu wa Bwana na Mungu amenipa mizigo, amenipa umzigo wa kuwasaidia watu katika ulimwengu. Lakini yote tunahitaji kumtumikia Bwana ametupa nafasi kwa mara nyingine. Kwa hiyo hilo ndio jambo nimetangulia kulisema ni mtangulie kabisa kulizungumza kwako wewe mtazamaji wangu ulio karibu baada ya tofauti Mungu apate kukubariki sana. Sasa basi kwa sababu hiyo unaweza ukachangia sasa hapo kupitia namba yako kile ambacho Mungu atakugusa ujue unatumika ujue unahubiri unahubiri pamoja nami. Tuko na vijana ambao wanazunguka nao ni wengi ambao niko nao kwa ajili ya hizi kazi tunazoziona kuhakikisha kwamba unahudumiwa hata wewe uliyeko huko. Lakini katika siku ya leo nipende tu kukufundisha e, kitu kimoja ambacho kiko private sana ambacho nimekiona kinaendelea katika ulimwengu wa roho kwa ajili shetani mbinu zake za muda mrefu ambazo amezitumia. Nitazungumza na wewe sasa funika macho yako tupate kuomba. Mfalme wa wafalme ninakushukuru tena kwa nafasi ambayo umenipa ili mimi na mtazamaji na msikilizaji huyu tunapoenda kujifunza ukamfungue fikra zake na tukajifunze sawa sawa e, na neno lako. Unisaidie mimi mtumishi wako nipate kunena chombo kama chombo tu ambacho kinachotoa sauti. Nitumie sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa siku ya leo niko kwenye mkutano jijini jijini lakini niko sehemu ambapo pameandaliwa kama unavyoona hivi na nikaona basi nitumie hii nafasi kusema na wewe ili ikusaidie mahala ambapo ulipo kabla sijaenda kwenye majukumu ya mkutano katika siku ya leo nataka nizungumzie habari ya siraha za shetani ambazo zimewakamata wengi sana katika familia katika maisha ya kawaida zimewakamata wengi sana sasa um, moja ya 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 ya, ya andiko ambalo tutaenda kujifunza e, ni juu ya Mathayo 24 na ule mstari wa na tatu kuanzia hapo 24:23 huu nabii huwa ninaupenda sana ndio maana ukiona hata kwenye status zangu za WhatsApp mara nyingi huwa nimeweka sehemu nyingi huwa naotumia unabii huu ni mzito sana unabii wa Mathayo 24 na kuendelea hapo ni unabii ambao waliutamka mwenyewe Yesu kabla hajapa kwenda mbinguni kwa hiyo huwa niko nao makini na kama kuna muhimu kuna muhimu wa makanisa kuwa nao huu unabii maana Yesu alimaliza vyote hapa alimaliza vyote vitakavyoonekana na japokuwa havikufafanuliwa katika lugha ambazo unahitaji uweze kuelewa lakini kwa neema ya Kristo tunaosoma maandiko matakatifu jifunza masai 24 tunaelewa kuchimba maandiko na tunaelewa fafanuzi kubwa na ndio maana tunaona nikulete hapa sasa hasa kitabu hiki kinasema hivi neno la Mungu linasema hivi wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule msisadiki eh msisadiki uongo na manabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na majabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule ninarudia tena katika msura 23 nasema na, na, na anasema wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule msisadiki umenielewa tuchukue hilo neno Anasema Kristo anawatadhalisha na anatutadhalisha kwa kupitia wanafunzi kwamba wakati ninakaribia kulejea kwenye ulimwengu huu kuja kuwakomboa kuna ishara ambazo shetani ataibua atainua wachungaji atainua wa makanisa atainua manabii ambapo watakuwa wamepandikizwa roho za shetani watavaliwa na shetani wengi watatangaziwa kwamba Bwana Yesu yuko kule Yesu ameshuka Yesu yuko kule yuko jangwani Sasa Yesu anatazalisha kwamba 
muda huo utakapofika watu watadanganywa kwa njia hiyo kwamba Yesu yuko kule mfano leo tunaona kuna Yesu yuko pale Kenya lakini tayari watu wamesadiki na wanamfuata na nilimuona huyu Yesu anaojiwa anasema yeye ni Yesu eh amesoma chuo cha Biblia eh na nimeona pia kuna Yohana mbatizaji pale pale Kenya hasa wanapingwa na pingwa wanakinzana Yesu anasema hamjui Yohana yule ambaye ametokea ni Kenya hapo hapo na huyu Yohana hamjui Yesu huyo sasa mimi wewe simjui sasa ndio ujue kwamba ndio majira ambayo tulionayo la yote ambayo Yesu aliyazungumza hapa yameshakamilika ila sisi tu kwa sababu Biblia inasema watakuwa na masikio lakini hawatasikia Watasikia kabisa kwamba matukio yaliyotabiliwa yametimia lakini watakuwa wamepumba akili zao wala hawatasituka wala hawataogopa na kuna hofu sasa hivi haipo tena yani habari ya utimilifu wa wanyakati wa, wa, wa majila yaliyotabiliwa yani shetani amepumbaza hakili za watu na ile ndio nguvu ya giza inayofanya kazi huo muda kupumbaza hakili za watu ndio angalia watu jinsi walivyopumbazwa akili zao. Yaani hawashtuki hata kidogo. Na ukimwambia mtu anasema wewe una wewe unawasema watumishi wa Mungu, wewe ujui kuhubiri injili. Hubiri uto wako. Sasa wito wako ni upi? Wito ni upi? Wito ni kumpamba mtu. Wito ni kumwambia mtu huyu jamani ni mtumishi wa Bwana. Huyu jamani ni mtumishi wa Bwana ni mzuri sana. Huyu ni mchungaji wa Bwana mzuri. Huo ndio wito. Injili ni makonyo. Injili ni kutahadharisha watu wasije wakafa katika jehanamu. Sasa ndio maana nimeka, nimekalia hapa narudia mara kwa mara kukukumbusha kwamba Yesu alikwisha kumaliza vyote. Sasa kwa sababu watu hawako tayari kuambiwa haya, wanadhani tunahukumu tunawasema watu. Unakuta mtu ameandika kitu anasema mtumishi, Una, unawasema watu wamekuzidi vitu vyote wana makanisa. Unataka watu au wewe unataka washirika. Ninawaambiaga watu kwamba mimi ningelikuwa nataka kuwa na washirika nchi ya Tanzania. Sizani kama kuna mwimbaji wa nyimbo za injili ama mtu ambaye, yani sizani kama kuna mwimbaji wa nyimbo za injili ambaye ameanza kwa jina ya kufahamika kwa njia ya uimbaji. Angelikuwa na kanisa kubwa kama la kwangu. Kama ningelikuwa nataka washirika. Kwa hiyo watu waga na wambie hivyo. Shida ya wana wa giza wana fikra kama za baba yao shetani kwamba huyu ndio yule yule na yeye anatafuta washirika. Sasa kuna faida gani ya kupata washirika alafu? Hawa haumfaidi ha, ha, ha Mungu. Unajua watu wanadhania huduma ni kupata watu. Huduma sio kupata watu. Huduma sio kuwa na watu wengi. Watu wengi wanadhani kwamba huduma ni kuwa na watu wengi. Yaani kukusanya watu. Huko ndo hiyo ndio huduma. Ukionekana wewe hauna watu ndani ya kanisa, wewe huna wito mzuri. Hicho ndicho mentality na akili za wana wa Giza. Sasa mkusanyiko wa kukusanya watu mamia na maelfu unadhani kwamba ndio wito wa Kristo? Huyo ndio huo ndio wito huko ndio kufaulu hapana. Unaweza usiwe na watu lakini hujafaulu katika kweli ya kuitangaza injili iliyo halisi ya Biblia. Ko ni vizuri mtu upate kuelewa injili sio kukusanya watu kama wale wanaofikiria mtumishi anataka watu wa washirika mimi sitaki washirika na kama ningelikuwa nataka kuwa kama waibaji wa nyimbo za injili leo hata kidinsha ya Tanzania na sehemu mbalimbali wameacha wito wao wameanza kuwa waimbaji si waraumu lakini ningelikuwa nataka hivyo mimi ningelikuwa na kanisa maelfu ya watu katika nchi ya Tanzania ninaruliaga sana hicho kitu kwa hiyo unapoona ninasimamia hapa ni kwa faida ya mtu mmoja ambaye atakayeweza kuokolewa. Sitaki watu wengi lakini watapotea. Asa itanifaidisha nini kupata watu wengi alafu wanapotea? Na wengi wanadhania kwamba ukiwa utumishi ni kukusanya watu. Ndio maana unaona mtu anatoka hapa anajua tu kusema maneno mawili matatu anaenda kufungua kanisa anaenda pale anafungua kanisa. Anaenda pale anafungua kanisa. Kwa hiyo kutokana na mentality ya wana wa Giza, kwamba kila mtu anayesema Yesu anaweza. 
Yesu anaokoa. Ni kwenda kufanyaje kuwa na watu, kuwa mchungaji, kuwa nini? Hicho ndicho wengi wanadhania. Kumbe sivyo. Lakini tunaambiwa sana juu ya tahadharisho. Yaani tuambie watu namna na muda na majira kabla barabanda jaria. Tuwakumbushe watu yale ambayo yalitabiriwa. Moja ya zana ambayo ipo ni hii hapa. Kwa hiyo kujinuka hao watawaambia Yesu yuko kule watawaambia Yesu ameshuka pale na ndivyo tunavyoona pale Kenya Kenya na sehemu mbalimbali na sehemu tofauti tofauti eh mabala tofauti tofauti Ulaya kule Canada Japan hmm. Saudi Arabia huko Siberia Nigeria ma Yesu wanashuka wengi ambao wanakokota maelfu na maelfu kana kwamba hawalijui ili andiko na huko ndiko kupumbazwa kwa akili zao. Na kwa sababu wanayakataa maonyo haya na ndio jambo linaloendelea. Lakini katika tahadhari za Kristo anazungumza kitu kingine ambacho nataka ni kuelekeze hapa. E, katika kwamba huu mune tulio nao kuna silaha moja ambayo shetani ameitumia. Wakati shetani amefukuzwa kutoka mbinguni alipofukuzwa kutoka mbinguni Uh, zana ya kwanza alitaka kuja kufanya uh, vita na watoto wa Kristo ambao ndio kanisa uh, ambao ndio wewe mtoto wa Mungu ambao ndio kanisa sasa zana ya kwanza aliyokuja nayo ni mbinu moja tu alichokuja kukifanya ni kutengeneza taasisi hii nataka nikuelekeze hapa uweze kuelewa taasisi yake ya kwanza alitengeneza ni ile ambayo itafanya kazi na mwanadamu kwa ukaribu sana kwa uhusiano wa karibu ambao ndio unaiona Illuminate unaona Freemason na Jesus basi usichanganye hapa kati ya Freemason na Jesus pamoja na Illuminate kwa hivi ni vitengo vya shetani ambavyo viko tofauti tofauti kwa lugha nyingine ni makampuni yake ambayo anafanya nayo kazi katika ulimwengu kwa kwa sehemu kubwa sana ya ku communicate watu kidunia Usipo ona wakala naye toka Jesusi utakutana na wakala toka Illuminate. Usipotoka usipopata mtu anatoka Illuminate utakutana na wakala anatoka anatokea um, Freemason. Unaona kwa hiyo elewa hiyo. Kwa hiyo cha kwanza alichokifanya shetani aliamua kutengeneza hizo taasisi zikawa duniani kubwa. Lakini uh, Siraha yake kubwa ambayo ameendelea kuitumia akitushambulia nayo. Moja wapo alianzisha kitu kinaitwa uh, Hollywood. Hollywood. Hollywood ni, ni, ni sehemu ambapo wana, wanacheza filamu, wanatengeneza filamu watu mbalimbali. Kwa anza kuelewa hiki kitu kwamba mtambo ambao uko kule Hollywood, sehemu ambapo wana, wanacheza movie hizi sinema unashare utengeneza filamu hizi zote tunazoziona duniani ni sehemu yenye uwanja wa shetani yani ni kitengo cha shetani Hollywood ni kitengo ni nyumba ya shetani katika miaka ya katika miaka ambayo iliyojitokeza katika eh, miaka ya 800 kama na 96 eh, unakuja kugundua kwamba Hollywood iliingia ili ingia huko ni ili, 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 ilianza kumea kwenye miaka ya kali na 20 huko. Eh? Huko ikaanza kumea mea huko ni ikaanza kuinuka inuka. Eh? Sasa wanzilishi wa Hollywood ni katika kitengo cha shetani ambacho ni cha Majesus. Ni kitengo cha shetani kabisa Majesus. Na hao Majesus ndio wavumbuzi wa kwanza wa kuvumbua teknolojia ya kamera majesusi yao ya ndi wabudu mashetani ni mawakala wa shetani ambao walikuja na plani ya kuvumbua walipewa uvumbuzi wa kufumbua namna teknolojia ya kamera na ndio maana leo unaziona kuna kamera ambazo zinakwepo na majina ambayo yana yanashiria kuwa ni miongoni mwa wa machina yenye yenye tashwishi ama yenye maswali ama yenye maana za kishetani moja ya kamera ambayo inapendwa sana ulimwenguni inaitwa magic eh, 
au ready red camera sasa hizi kamera ni kubwa kweli zina uwezo mkubwa na na kadri siku zinavyokwenda zinatolewa zenye viwango na viwango na viwango lakini majina hayo magic maana kushirikina kwa hiyo walivumbua majesusi na wakaleta sasa hiyo wakaleta sasa huo mtililiko wakaleta uh, Hollywood pale wakaanzisha sasa hivi vitengo vya kutengeneza kamera na kutengeneza filamu sasa filamu tunaona kwamba ndio mtego wa shetani sehemu kubwa kugeuza maisha ya watu. Wapo akina mama leo wana kesha. Wapo akina baba leo wana kesha, wanatazama movie. Lakini kila movie zinazotoka pale zina maana kwenda kwenye fikra za watu kumgeuza mwanadamu kwa kutazama. Nimefundisha sana ya masomo. Lakini hapa leo nataka nizungumzie kitu kimoja. Moja ya filamu ambayo ni hatari sana imetengenezwa muda mrefu. Na mimi hiyo iliwahi kuniongoa. Na ndiyo ime, imefanya kuwa alama kubwa kwenye fikra za watu. Moja ya filamu ambayo itatumika sana kwenye fikra za watu katika nyakati kati za mwisho ni filamu ile aliyoicheza yule mwigizaji, aliyecheza filamu ya Yesu. Filamu ya Yesu. Sasa katika filamu ile katika siku za mwisho Shetani atatumia sana sura ambayo iko kwenye akili za watu wengi kwa sababu wengi warokore wengi wa leo wanapokuwa wakiomba huwa wanamuona Yesu wa kwenye filamu na hata wewe unayetazama hapo naamini kuwa huu mtego umekunasa unamwamini Yesu yule unayemuona kwenye filamu na kwenye mitandao lakini huyo sio Yesu lakini huyo muigizaji Shetani atamtumia kuimaliza kazi yake ya nyakati za mwisho na muda unaokuja. Na sababu nini? Kwa sababu imejengeka picha ya yule muigizaji kwamba ndo Yesu na wengi wanapokuwa na waomba, wengine wanasema nimeomoona Yesu kabisa, nimeoteshwa, nimefanya hivi. Kumbe ameletewa taswira ya yule muigizaji na anakuja kushuhudia madhabahuni. Kumbe sio Yesu halisi ni mentality za shetani ambazo wameziandaa muda mrefu kupitia filamu kupitia alianza na kamera teknolojia ataweza pale Hollywood katengenezwa movie na ile movie kiukweli imesaidia watu wengi sio mbaya kuitazama kwa sababu ina maudhui ya Yesu Kristo na imebadilisha na maarifu ni miongoni mwa watu ambao pia nimeitazama ikanikonga moyo ikanionyesha maisha halisi na inatumika sana katika kuwabadilisha watu na ni filamu ambayo imefanya vizuri duniani kuliko filamu zote imevunja rekodi sana. Hiyo filamu ime, imefanya vizuri sana duniani. Kwa hiyo nataka tu nikwambie kwamba tahadhari moja kwenye ubongo wako usije ukiwa unaomba unamuona huyu Yesu wa kwenye filamu. Maana yake muda utakapofika kwa sehemu kubwa ya watu ambao wanaamini Yesu ndio mwenye sura hiyo wanamwamini Yesu ndio anamuonekano huo nataka nikwambie kwamba anasema sasa katika hiki kitabu anasema wakati huo mtu akiwaambia tazama Kristo yupo hapa au yuko kule msisadiki hasa atakujaje ili uamini kwamba ndio huyu kuna picha nyingi zinatengenezwa zinachorwa kwa mfano nakuta watu wamebandika picha ya Yesu kwenye madhabahu kwenye madhabahu nakuta Yesu kuna picha kalenda za Yesu yuko na mwana fimbo na mwana kondoo yuko na mtoto eh? makanisa mbali mbali yamemchola na sanamu yamemchola lakini yanachukua taswira ya kuingiza kwa hiyo huu ni mpango wa shetani wa muda mrefu kuwaingizia watu sula kwenye fikra zao wajione kwamba huyu ndio Yesu ili atakapozilishwa katika muda huu kwa muda ambapo anataka kupiga ndege mia tano au bilioni moja kwa jiwe moja maana kupitia huu mtego wengi watakokotwa maana yake moja ni kwambie muda utakapokaribia shetani hata wagiza tena maraika zake kutoka pale kule kule kuzimu kwake hata wagiza maraika hata waagiza hata wale manabii ambao wanatusumbua sumbua sasa hivi hapa duniani wale maagent hata waagiza hata waagiza vile vipepo vyake vile maraika vyake hata waagiza muda utafika na muda sio mrefu ambapo kutaanza hivi 
ku, hakuna kununua kuwa na kuuza na ndio kukumbuki tunaloliona hivyo sasa litakapoendelea pale mwishoni ndipo atasimama mwenyewe kuanza kutenda kazi automatically hata agiza unajua sasa ni kama anaviagiza hivi vina manabii hivi eh na manabii zake watakuwa wanaomba ushusha moto mpaka juu sasa atakachokifanya atasimama mwenyewe kutoka kwenye kiti chake cha enzi atazunguka lakini atazunguka kiwa na siraha gani kichwani mwake kwamba kila mtu ambaye ana taswira ya yule Yesu aliyeko ndani ya kichwa chake ndiye atajitokeza kwenye macho yake ataonekana kama huyo huyo ambaye unayemjua wewe ni Yesu na ataongea kama viru ulivyoona kwenye filamu ataongea kama kwa ukone vile vile ambavyo unavyofikiria ndivyo alivyokuwa anaongea ataongea kwa ukalimu ataji atabeba na jinsi ambavyo watu wanaona kabisa Yesu alikuwa anavaa lubega hapa eh, anaweka hapa mitandio fulani nywele zake ziko huko amelaza eh, ni mpole na ndevu zake zilikuwa hivi eh, anatembea ni mpole mstalabu na wanafunzi wake jinsi walivyomfuata na anaongea kwa utabatibu ndivyo shetani atajifunua kwa watu kwa mara ya mwisho atajifunua kila sehemu atajitokeza sasa Yesu hata atadhari kwamba muda utakapofika wa yeye kusimama mtakapoambiwa yuko kule msisadiki kwa nini unaambiwa msisadiki kwa sababu ndo silaha kubwa anaenda kuitumia na moja ya ya testi ambazo nazo zitesti ni kama tukuwaleta wale eh, vibaraka wake kama watangulizi kama hao nao kwamba mara ameinuka Yesu pale Zanzibar mara ameinuka Saudi Arabia mara ametoka ameinuka Kenya pale mara ameinuka pale uh, Siberia Nigeria ma Yesu ambao ameinuka wakiwekewa kama majaribio kwa yeye hajasimama bado lakini bado anafanya test kutazama fikra za watu je tayari wako wako tayari, wako tayari kumpokea kwa haya ni maandalizi ya yeye kuja za kusimama hapo inuka akiwa wanavyoinuka wale wanao wanao anao test anao testia hao wanao inuka mara wanakufa wanainuka mara wanapotea wanainuka wanapotea sasa muda utakapofika atadhihirisha ile power yake mwenyewe atakachokifanya atavaa usika atakuja na ile nguvu yake ya mwisho sasa ya kufanya miujiza ya japo ukimwambia kutembea juu ya maji atatembea ukimwambia kuporomoa gorofa kwa dakika moja atafanya kwa sababu ile mamlaka bado nayo atafanya vitu vya kutisha na kwa sura ile ile kwa nguvu zile zile atashusha ata, 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 ataomba samaki watokee kule kuuzilisha zitashuka samaki na atakokota maelfu lakini picha ulionayo kichwani mwako ndio atakayoitumia sasa swali wakati we unaomba huwa unaomba unamuona Yesu gani na unashuhudia kwamba umemuona Yesu unamuona Yesu kwa namna gani ana sura gani nabii mkuu alishuhudia yeye amemuona Yesu ukimuuliza huyo ni Yesu kwa namna gani anaweza kakuwezea sura yake likapa hiyo je ni nani aliyemuona Mungu akaishi nani kwa hiyo kuwa na tahadhari juu ya nyakati tizonazo kwa kuna testi zinaendelea anaendelea kufanya testi ya majaribio kuiona kui, fikra za watu wanaosema umeokoka atakapoinuka je wako makini katika ili andiko ninalosema tazama anasema wakati huo eh, mtu akiwaambia tazama Kristo yuko kula ameshuka anasema a a msije kusadiki ni muongo au ni waongo ndio watainuka wakiwa na mtazamo huo asa katika ibada za kifimason ukiwa unaingia moja ya ya, ya ya kutambua moja ya kujua ukiwa kama mfuasi katika kitengo fulani ambacho kichaguliwa unahitaji kuwa eh, kitengo fulani siwezi kuzungumzia sana huko lazima uweze kutambua mkakati unaokuja kutokea sasa kuna vitu kadha wa kadha utabijua sasa moja ya hii ndio ni ajenda muhimu sana upate kujua eh, kuanzia kule Hollywood wametengeneza na zile Hollywood na zile movies zinazotengenezwa zinawaandaa watu kisaikolojia kwa ajili ya anguko la milele sasa angalia movie gani unapendelea kuangalia zipo movie nyingi na ndio maana walipojisahau sana watu 
zikatumiwa sasa hivi mpaka zile wakatumia kuanzia kwa mazuala ya nini katuni sasa wakaona kwa eh, watoto wana wanalelewa na katuni na ukimwekea mtoto katuni ananyamaza na wazazi wanawawekea watoto wao katuni na toa tahadhari kwa wewe mkristo usimweke mtoto wako katuni labda hiyo katuni ni hiyo e, unatakiwa uipitishe kwanza uiangalie kwanza wewe hiyo katuni ina nini ina mudhui gani ni tahadhari kubwa sana wajili ya kuwalea watoto angalia sasa anachokifanya unakuta watoto wameshaharibika wewe ujue ameharibiwa na nini kumbe ni katuni kwa hiyo kila mudhi inayotoka mpango ulikuwa toka muda mrefu ni kuziandaa fikra zetu ili kusudi tuanguke katika anguko la milele Yesu ameshatutadharisha mimi na wewe tuwe macho maana parapanda Italia tunatakiwa tuwe tumeshaokolewa katika mitego yake Yesu amenituma kwako kwa njia mbalimbali nikisema pamoja nawe katika mazingira yasiyofaa na yanayofaa ili niweze kukutadharisha kila anachoniambia Kristo ninakuambia mwenye kukataa yeye mwenyewe mwenye kusikia atasikia kwa kazi yangu ni kuzungumza na kukufanya wewe usije ukasema siku hiyo bwana sikuambiwa maana hii Yesu anasema kwamba ametuacha muda mrefu lengo letu kila mmoja aisikie habari njema anasema tena habari njema ya ufalme tawabiliwa duniani kote ifanyike kwa ushuhuda kwa mataifa ndipo mwisho utakapofika kwamba mwisho utafika mpaka kila mmoja aelewe siri hizi ajue nini kinakuja kutokea asije akadanganywa hasa akikubali kudanganywa basi yeye mwenyewe kwa maana hata hapo Kristo amenitaka kuanzia mwaka jana kwamba ni kuzungumza kwa majina. Ndio maana umeona Tanzania hapa na wengi sasa hivi wamekuwa majasiri kwenye mitandao. Wanazungumza. Toka nimeanza, watu wanazungumza sasa hivi. Unakuta mtu anafundisha na kubidi ananena hivi. Lakini tadhari kingine usiona mtu anamzungumza mtu fulani. Huyu ni nini? Huyu ni nini? Huyu ni nini? Wengine hao yaani nataka nikwambie usije ukaangalia ukakwepeshwa na hicho kitu anafundisha kama mimi ninavyofundisha ukajikuta na wewe asilimia mia moja ukaingia kwenye mtego na kupata adhari pia sione kila mtu anayefundisha kama mimi ukaamini kuwa ndiyo wako sahihi ni hatari sana yani tuko kwenye kapambano ambako kama kuna hitaji roho wa Mungu na umakini wa neno la Mungu ndio umda umda ndio na Kristo ameniita tu kwa ajili ya kukuonya na kukupata hadhari. Ni kweli nimejisacrifice, nimebeba maadui wengi, lakini Yesu akusaidie. Akusaidie. Sasa unaona makanisa mengi sasa hivi yameweka picha za Yesu, yameweka picha za kina Bikira Maria, yameweka sanamu, ameweka hivyo mapicha wengine wanakuwa wamebandika kwenye gari yao picha za Yesu. Na nitakutolea papanuzi siku moja uweze kuelewa maana ya ile zile picha za Yesu hizo zibandika mlangoni kwako hapo ni za kishetani tena zinaleta roho za kipepo za kifimaso maana yake kwa mfano kama kuna picha kadha wa kadha siku moja nitakuletea ili somo kwa upana uweze kukuelewesha naliongea tu hapa kwa kifupi eh, kwa sababu niko katikati ya nyumba ambapo naongea kwa utulivu zaidi sasa mmoja ya, ya, ya picha mmoja wapo unakuta picha Yesu kama amefanya hivi fanya hivi lakini amefanya hivi anamaanisha yani unaweza ukaona kama amefanya hivi labda kama amefanya hivi lakini Yesu yule ni, ni picha za kishetani picha za kifrimason picha za kifrimason unakuta labda amebeba fimbo lakini ile fimbo ameibeba hivi lakini mkono uko hivi eh ziangalia hizo picha nyingi za za, za, za Yesu utakutana na hizo simbo simbo za kishetani wewe mwenyewe ni shahidi utaniandikia hapo chini utaniambia hizo hicho kitu ninachokuambia ili uanze kufunguka fikra zako unakuta picha umeibandika ndani kwenye gari yako kwenye nini lakini ina nembo ya nini yani na unaweza picha tu ya Yesu au nembo ya Bikra Maria kwa Mungu akusaidie mtumishi wa Bwana kuwa makini na huo muda wa kuwa nao makini kwa njia neno la Bwana kukubali kujifunza neno lake huko tukijua majila na nyakati Yesu anakuja lakini kabla Yesu ajarudi shetani atafanya kazi ya mwisho kwa ajili ya kuondoka na watu wengi wengi sana binadamu ya mkini hata wate ule watadanganya yani hata wale wanaosema wanamjua Mungu mzuri watakokutwa kwa sababu gani anatumia mbinu ambazo tahadhari kwamba hata humu hujawahi kuzisoma atakutumia mbinu za ziada 
kitendo cha kwamba kwa mpaka nadanganya watu ambao wachunganya nadanganya mitume anadanganya watu anaosema ninamjua bwana wahubiri anawadanganya kwa nini atawadanganya kwa sababu yamkini hata wateule wasadanganywa pia ni itafikia tu hata wale wateule wa Mungu watadanganywa muda unafika wadanganyaji watapepetwa watakokotwa wataenda kumfata wangana sisi wameenda kwa makali sana shida tu ni nini anakusanya watu shida nini kuna miujiza shida ni nini anatoa pesa shida ni nini kuna moja mbili tatu kumeonekana kina, kuna kitu kinafanana kama cha kimungu anaongea kwa utaratibu anaonyesha upendo kujali anatumia biblia sasa nenda kinyume uhubiri kinyume yake anasema wewe wewe una una chochote hata ufai una wivu hivyo sio vigezo atatumia njia nyingi nyingi na ameziandaa muda mrefu na majaribio yanaendelea na akiona hii jaribio liko sawa watu hawako hawako makini twende sasa na muda utafika atakumbana na wewe kwenye maisha yako atakuweka kwenye target na hautachomoka na kikunasa ni vigumu kukuachia mpaka ufe katika mikono yake wangapi leo wanaweza kumtetea nabii fran fran huku wako tayari kupambana kwa pesa na kila kitu lakini Yesu akusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth amen nikutakie tu neema na baraka za Kristo Yesu kwa kujifunza hili somo na kuelewa hili somo endelea kuniombea na kuninua lakini nikukumbusha tena tumia namba hizo hapo ambazo unazozijua kila siku kwenye dashboard yako ya screen hapo kwenye youtube hapo hizo ndio namba zangu za kuchangia hii huduma fanya kadri unavyoweza kwa ajili ya kuifanya hii huduma iwafikie watu wengi wa mazingira yote yale hata kama kama hivi nataka nikwambie fanya kadri unavyoweza fanya kadri unavyoweza roho wa Mungu aseme na wewe tunahitaji kusema na watu kabla pana pana jaria unajua watu nasema haya Yesu atorudi na wewe uende umekata tamaa kabisa lakini nataka nikwambie Yesu anasema watawazi haki na kuwauliza iko hapi ahadi ya kurudi kwa bwana wetu Yesu Kristo kwani sasa hivi hawajaanza kuzi yake si unaona wangapi wana kuzi yake bwana hizo zilikuwa tu ni ahadi Yesu aweze kurudi ukuona sio umetokea haujawahi kuzi hakiwa hujawahi kuuliza hayo maswali lakini Yesu alithabiri atasema muda utafika itaonekana kama nimekauya sana na watu watakata tamaa wataanza kuuliza maswali huu ni uongo iko hapi ahadi ya kuja kwenu toka mababu na mababu wamekufa Yesu atorudi arudi ukifa ndio siku ya mwisho hujawahi kukutana nazo si ametabiriwa yote ni tabiriwa utakuzana hiyo swali umekutana nalo je unaona kuna nini hajatimia muda wa wote majira yoyote kufumba na kufungua tutaona matukio ya kutisha ambao tukio la mwisho hakuna kununua hakuna kuuza usipokuwa na chapa ya nani ya mnyama na hizo ndio harakati zake zinaendelea na nimekufundisha harakati hizo zinaendelea ziko kimya kimya lakini ulipuko utatokea siku moja pa tangazo litakuja ninda ni la nini tangazo la la, la kidunia sheria ya kidunia litatangazwa ya kidunia hakuna kununua wala kuuza kidunia je wewe utakuwa wapi unaweza kusema kwamba ah, bado sana hiyo ah, haitatokea sikiliza huu kimya unaoona duniani kuna jambo linaendelea na mbinguni kuna jambo linaendelea na itaka utaka kusikia hiyo sheria hakuna kununua kwa kuuza mlango wa lehema kwa Kristo utafungwa unabaki watu wa nje na ndani ya watu wa nje ni ndani ya nusu saa utapewa muda wa nusu saa sasa nusu saa ya kimungu unaijua kuna muda wewe unaenda sikiliza kama unataka kutumika tumika kama unaisoma bibili kama unamtafuta Mungu mtafute sasa hivi sio muda wa kubahatisha ishi kwa kujua usishi kama watu wengine Paulo anasema sio kama pumbavu mno msijue muda wa kujiriwa kwa bwana wetu Yesu Kristo kama watu kwa gizani sasa ndio maana kutadharisha kila mala kila mala akukumbusha hili ndio liwe ombi lako Kristo aleje akukute ukiwa kwenye mkono wake tangazo linapotolewa kuna kununua kwa kuuza ndio linafunga mlango wa rehema kwako hilo tangazo litakuwa Mungu ataliruhusu na hayo majira likisikika kumbuka papa alipotaka alipojiuzuru alitaka kutangaza kabla ya wakati wa Mungu dikitangaza na tangazo na mbinguni watakuwa wameruhusu na ndipo atatoka kwenye kichumba nimekufundisha kwamba aliye mchafu na zili kwa mchafu 
kuzuruma zile kuzuruma tenda mema lazima tenda mema atakaswa atakasike sana lango tafungwa kwa hiyo lolote lile linaweza likatokea muda huu tumika kwa nafasi yako tumika kwa mali zako tuendelee kumtafuta Mungu kadi tunaviweza tukiwa na tahadhari tukiziwasha taa zetu kwa ajili ya kumsubiri Kristo huko tukiwa macho shetani yuko kazini masaa 24 moja ama 20 hawakamate ni mimi na wewe lazima tuende mbali kuna dhambi unaiudia hiyo hiyo usikubali sema kwamba hata kama unaanguka leo unaanguka kesho unaanguka kesho tu sikiliza mwambie sawa mimi ni mshindi tu anguka inuka anguka inuka atakushika mkono Yesu Kristo saa moja atakusaidia endelea pamoja kwangu unaanguka sawa Mambia jitani, hati kama ni mianguka tena, siyachi pindo la Yesu, paka nione uzima milele. Na Yesu atasaidia watu, wati wako vitani, lakini wanamshikilia Yesu Christo. Usitikiswe na anguko, likakurubisha kabisa moja kwa moja. Usitikiswe na anguko lolote, jaribu lolote. Napo sema jaribu, kuna kujaribiwa na unanguka. Usitikiswe na jaribu lolote, ukanguka moja kwa moja. Anguka inuka, wambia Yesu nisaidia. Nisaidie mpaka utakapokuja. Shikiria Bwana siachi. Mpaka niwone uzima wako. Pamoja na kwamba hapa nimezidiwa, pamoja na kwamba vita ni kali. Mambo mapana yanayoendelea ya mwisho. Mungu akusaidie katika jina la Yesu Kristo na habari. Amen. Sasa sana. Changia sasa hapo katika hiyo huduma ili twende moja kwa moja katika mtumikia Mungu. Hayo ndio nimekufundisha leo na Bwana kutetea. Watakapowaambia yuko kule, yuko msisadiki. Je, ndani yako una Yesu wa namna gani? Asante.